Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute möchte ich euch wirklich die absoluten Basics zum Wächter Druiden mit auf den Weg geben. Ich sage mal so, ich habe jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen mehr Bärchen gespielt, zumindest ab und zu mal. Ich würde mich jetzt nicht als super Profi Tank bezeichnen, ich bin noch am Üben, aber... Und deswegen bin ich jetzt auch hier in HC drin. Wenn jetzt jemand sagt von euch, weiß nicht, er möchte unbedingt gern mal tanken, möchte das ausprobieren und einfach mal reinschnuppern, das möchte ich in diesem Video ein bisschen erklären. Und im nächsten Video, ich werde dann separat mal versuchen, einen Guide auf die Beine zu stellen, sage dazu aber auch ganz ehrlich, ähm, ich versuche meinen Kenntnisstand wiederzugeben im Bereich der Bärchen. Bin ich aber auch noch am Lernen und ich glaube, da gibt es Spieler, die sich noch besser auskennen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Dinge beibringen. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und damit fangen wir auch mal grundsätzlich an. Wichtig für euch, als Bär braucht ihr nicht viele Fähigkeiten. Was ihr immer machen solltet, haltet Mondfeuer auf euren Zielen aktiv um einfach noch ein bisschen extra Damage zu machen. Dann ganz wichtig, hauen. Das ist mit Abstand euer wichtigster Spell. Macht Damage, sorgt je nach Talent auch dafür, dass ihr weniger Damage kassiert, ihr dem Ziel mehr Schaden zufügt, also alles Gucci. Danach solltet ihr auch zerfleischen, auf CD halten und wenn ihr dann mal Lumpft habt, benutzt ihr Prankenhieb. Das sind so ziemlich die einzigsten offensiven Fähigkeiten, die ihr einsetzt. Natürlich auch mal Convoke könnt ihr mit reinbringen. Aber so Sachen wie beispielsweise Zermalm nützt euch nichts, kostet unnötig Wut und ist einfach nicht empfehlenswert. Dann haben wir, welche Fähigkeit ihr auf keinen Fall außer Acht lassen solltet. Und das ist etwas, was ich am Anfang beispielsweise auch ziemlich verkackt habe immer, ist Eisenfell. Das Ganze lässt sich, wenn ihr Wut habt, ziemlich gut hochstapeln und gibt euch, wie das seht, mehr Rüstung. Das geht teilweise, ich habe es auf 7, 8, 9 Stacks geschafft, das gibt euch dann halt schon einen satten Rüstungsbuff und ist natürlich ideal, um weniger Damage zu kassieren. Also, benutzt Eisenfell so oft es geht. Idealerweise könnt ihr euch auch beispielsweise, so mache ich das, gerade zumindest zum Lernen, damit ich es nicht vergesse, ich habe mir das beispielsweise auf Hauen noch ein Makro gebaut. Also ich setze Hauen ein und wenn ich genug Wut habe, gibt es direkt noch ein Eisenfell hinterher. Hilft auf jeden Fall dabei, ähm, nicht zu überstecken an Wut, weil das ist etwas, das wollt ihr auf jeden Fall vermeiden. Wenn ihr bei 100 Wut seid, könnt ihr keine mehr generieren. Heißt, ihr verschwendet wertvolle Ressourcen, die ihr besser hättet ausgeben können und das schwächt eure Defensive. Also auf jeden Fall mitnehmen. Zu Defensiv-Cooldowns habt ihr Überlebensinstinkte. Das gibt euch für einen kurzen Moment wirklich einen satten Damage Reduce. Also wirklich im Notfall einsetzen. Und dann haben wir rasende Regeneration, das euch, wenn eingesetzt, Leben wiedergibt. Kann ziemlich stark sein. Deswegen vergesst auch nicht, diese Fähigkeiten regelmäßig einzusetzen. Ihr seht, die haben jeweils zwei Stacks, die sich dann wieder aufladen. Nutzt die Fähigkeiten. Es macht es auf jeden Fall einfacher. Gerade so Sachen, weiß nicht, beispielsweise Rasenregeneration, da man jetzt so denkt, das ist ja eh recht kurzer Cooldown und so weiter, kommt ja schnell wieder, da kann man das auch mal vergessen. Versucht es wirklich so oft wie möglich reinzuquetschen, zumindest sobald ihr natürlich nicht full life seid. Wenn ihr volle HP habt, nützt euch das auch nichts. Ähm. Was gibt es sonst noch sozusagen zum Thema Talente? Ich habe jetzt dieses Gelungen hier gewählt. Das Lustige beim Bärchen ist quasi, fast alle Talente, die ihr wählen könnt, geben euch mehr oder weniger einen passiven Effekt. Also es kommt nichts weiter groß hinzu, je nachdem, was ihr auswählt. Ihr könnt noch Herz der Wildnis nehmen. Das gibt euch dann beispielsweise, wenn ihr die Wiederherstellungsaffinität gewählt habt, nochmal einen Boost auf euer Healing. Ich habe mich jetzt aber für mächtiger Hieb entschieden. Einfach, dass ich mal einen Stun habe, wenn ich es brauche, in den richtigen Situationen. Ansonsten wilde Attacke, das ist jetzt so ein Geschmacksding. Ich spiele einfach gerne damit, weil ich damit viel, viel mobiler bin. 
Inkarnation, dazu kommen wir gleich noch. Das solltet ihr auf jeden Fall nutzen in Kombination mit einem Legendary. Kann, obwohl jetzt erstmal da steht, dass ihr mehr Health kriegt und ihr mehr Schaden macht, kann euch aber wirklich einen richtig satten Boost geben. Und das kommt in Kombination mit dem Legendary Andenken an Ursorgs Wut. Während ihr die Inkarnation abhabt, könnt ihr eigentlich Hauen durchspammen. Mit dem Legendary bekommt ihr ein 75% Absorb-Schild des Damage, der Hauen macht. Dadurch, dass ihr das die ganze Zeit durchhämmern könnt, habt ihr eigentlich fast durchweg ein Absorb-Schild auf. Und während das läuft, und das sind immerhin, wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, ähm, satte 30 Sekunden, das ist massiv. Gerade im Mythic Plus Bereich ist auch ganz interessant, ähm, bei Affixen, wo der Tank wirklich richtig dick auf die Nuss bekommt, macht euch das Leben viel, viel einfacher. Und das war auch was, was mir beispielsweise am Anfang ab und zu mal passiert ist, dass ich einfach vergessen habe, wie mächtig diese Kombination aus den beiden Fähigkeiten sein kann, beziehungsweise aus Legendary und der Fähigkeit. Macht euch das auf jeden Fall zunutze. Ansonsten... Bärchen ist jetzt in Sachen Damage Output nicht so brutal gut und ich struggle immer noch ein bisschen damit, wenn ich DDs dabei habe, die wirklich richtig krass reinbürsten. Also da komme ich teilweise nicht hinterher in Sachen Aggro. Ist aber in meinen Augen, weiß nicht, auch alles ein bisschen eine Einspielung. Wo kommen die denn her? Alles eine Einspielungssache. Ich habe zum Beispiel jetzt auch in dem Fight immer wieder mal vergessen, mein Mondfeuer oben zu halten. Es sind so ein paar Sachen, ich bin tanken nicht immer voll und ganz gewöhnt. Da geht manches noch mal ein bisschen unter. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann. Bärchen ist ein Speck, der, wie ich finde, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, der gut geeignet ist, wenn man jetzt sagt, man möchte mal ins Tanken reinschnuppern. Also ich fand zumindest mit den richtigen Mitspielern, das soll auf keinen Fall heißen, dass Bär jetzt super easy ist und ein Face Rolls Back ist oder sonst was. Aber ich persönlich fand mit den richtigen Mitspielern verzeiht der Spec auch im Mythic Plus durchaus mal Fehler. Und das macht es für euch den Job leichter, gerade wenn ihr euch noch dran gewöhnen müsst. Zumindest in Sachen, weiß nicht, wenn ich jetzt sehe, wie viel Life ich habe, gut, es gibt den äh, Buff durch jetzt die Random HC, äh, wenn ich in Inkarnation gehe und 30% mehr Health habe, da komme ich äh, über die 100k und das dann in Kombination mit rasender Regeneration, was halt einfach mal dann äh, 32% eurer Gesundheit erhöht und ihr kriegt noch mehr Heilung, das ist huge. Also in den Momenten seid ihr wirklich schwer tot zu kriegen und bügelt den einen oder anderen Fehler durchaus mal aus. Was dazu dann auch noch gesagt sei, Stats kommt letzten Endes darauf an, wie ihr spielen wollt. Wenn ihr eher defensiv unterwegs seid, nehmt auf jeden Fall Vielseitigkeit mit. Klar, verringert den erlittenen Schaden, gibt euch mehr erhaltene Heilung. Ähm, Mastery, auch ziemlich interessant. Weil, wie ihr seht, erhöht eure maximale Gesundheit und eure erhaltene Heilung. Und auch noch eure Angriffskraft, was in mehr Schaden resultiert. Also ich bin jetzt in dem Fall auf Vielseitigkeit Mastery gegangen. Wenn ihr aber in die Richtung unterwegs sein wollt, dass ihr mehr Damage drückt im M-Plus-Bereich, ein bisschen offensiver spielen wollt, geht ihr anstatt Mastery eher ein bisschen auf Haste. Und jetzt sehen wir mal, was passiert, wenn ich Inkarnation drücke. Ich habe 104k Life, ich kann jetzt die ganze Zeit hauen, durchhämmern, gut, es ist HC, aber habe jetzt schon 16.000er Absorb-Schild und wie ihr seht, da muss keiner irgendwas heilen. Wie gesagt, klar, es ist HC, das relativiert das Ganze ziemlich, aber trotzdem. Es ist schon ziemlich mächtig, wie aus eigentlich einer offensiven Fähigkeit in Kombination mit einem Legendary ein ziemlich guter Defensive wird und das ist was, was ich auch ziemlich cool finde an der Spielweise von Bärchen. Ansonsten, mobil seid ihr jetzt nicht so super geil. Deswegen empfehle ich auch, wilde Attacke mitzunehmen, weil das dann letzten Endes wie ein Charge funktioniert. Gibt euch einfach ein bisschen mehr Mobility. Und ja, was mir noch einfällt, Baumrinde. Wirkt erstmal sehr, sehr unscheinbar, da es so einen kleinen CD hat. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, 
ja, 20% weniger erlittener Schaden. Aber mit dem entsprechenden Medium könnt ihr die Abklingzeit auf 50 Sekunden runterdrücken. Und ähm, alle 50 Sekunden für 10 Sekunden 20% weniger Damage, das ist schon ziemlich stark. Könnt ihr also in einem Run ziemlich oft abhaben und sollte auch euer Ziel sein. In diesem Sinne, wir sind durch mit der Instanz. Das waren jetzt so mal die Basics, wo ich sagen würde, darauf solltet ihr auf jeden Fall achten. Was mir dazu sonst noch einfällt, spielt einfach. Geht raus, macht zum Beispiel HCs, einfach um das Gameplay ein bisschen zu üben, um reinzukommen. Und dann würde ich auch sagen, ist das definitiv ein Spec, der Spaß machen kann, wenn ihr Lust auf Tanken habt. Und der, wenn ihr euch ein bisschen reinfuchst, euch einen guten Einstieg gibt, um euch dann weiter zu verbessern. In diesem Sinne... Ich werde definitiv noch einen etwas größeren, in Anführungszeichen, Guide bringen, um noch ein bisschen mehr zu erklären. hoffe, das Ganze hat euch aber schon mal ein wenig geholfen. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch ein schönes Osterwochenende. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, reingehauen!